నమస్తే నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం భూములకు సంబంధించిన సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కారానికి కావలసిన చట్టాల వివరాలను ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాం కానీ ఇందులో వాడే పదాలను చూస్తే గ్రాంధికంతో పాటు మరికొన్ని ఇతర భాషల్లో నుండి తీసుకున్న పదాలుగా మనకు అర్థమవుతాయి ఇవి కొన్ని ఏళ్ల కిందట నుండి వాడుకలో ఉన్నప్పటికీ ఈ తరం వారికి వీటి అర్థాలు అంతగా తెలియవు అందుకే ప్రతి గురువారం నేలతల్లి కార్యక్రమంలో మీ కోసం ప్రసారం చేస్తున్న భూమి సమస్యల పరిష్కారాల విషయాలపై రైతులకు మరింత లోతుగా అవగాహన కల్పించేలా ఈ భూ చట్టాల్లో వాడే కొన్ని ముఖ్యమైన పదాల అర్థాలను రైతులందరికీ తెలియచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దీనిపై ప్రముఖ భూ చట్ట న్యాయ నిపుణులు సునీల్ కుమార్ గారు మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు భూమి సమస్యల గురించి చర్చించే ముందు మనం అందులో ఉన్న కేటగిరీలను కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందులో ఒక్కో భూమి సమస్య పరిష్కారానికి ఒక్కో చట్టం వర్తిస్తోంది వాటిలో పట్ట అసైన్మెంట్ భూమి కేకే పోరంబోకు భూములు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోతే చాలా రకాల భూములు కనిపిస్తాయి మరి వీటికి సంబంధించిన చట్టాల్లో మరింత లోతుగా వెళితే ఇందులో ఎలాంటి పదాలు వాడతారు వాటి అర్థాలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం భూముల వర్గీకరణకు సంబంధించి రకరకాల మన పేర్లు వింటూ ఉంటాం అసైన్మెంట్ భూములు అనే పట్టా భూములు జీరాయితీ భూములు పోడు భూములు ఇట్లా మన భూములకు సంబంధించి బోర్డు వర్గీకరణలు ఉన్నాయి ముందుగా ఈ భూమి రకాలు ఏంటి వాటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి చట్టాలు ఏమున్నాయి అనేది చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఈ భూముల అంశానికి వచ్చినట్లయితే మనం మొట్టమొదటిగా వింటున్నది పట్టా భూములు లేదా జీరాయితీ భూములు లేదా రైతువారి భూములు ఈ పట్టా భూమి అంటే ఏంటంటే సొంత ఆస్తి అంటే ఈ ఈ ఆస్తులను అమ్మడానికి కొనుగోలు చేయడానికి దాని మీద మనకున్న సర్వ హక్కులను ఏ విధంగా బదలాయింపు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైతువారి పట్ట ఎందుకంటే రైతులే ప్రభుత్వానికి పన్ను కడతారు ఆ కాబట్టి దాన్ని రైతువారి పట్టాలు అంటాం మనం ఒకప్పుడు ఈ పన్ను వసూలంతా కూడా మధ్యంతర వ్యవస్థ ఉండేది ఇనామ్దారులు అని తర్వాత ఎస్టేట్ హోల్డర్స్ అని జాగీర్దారులు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే రాజ్యం తరఫున రాజుల తరఫున వాళ్ళు పనులు వసూలు చేసి రాజ్యాన్ని కట్టేవాళ్ళు భూమి దునుకున్న వాళ్ళు ఒకరు ఉండేవారు ఆ వ్యవస్థను తొలగించి రైతే స్ట్రేట్గా రాజులకు తర్వాత ప్రభుత్వాలకు పన్ను కట్టే విధానమే రైతువారి విధానం రైతువారి పట్టా అంటే అది సొంత భూమి కింద లెక్క జిరాయితీ పట్టా అన్న రైతువారి పట్టా అన్న అవి పట్టా భూములే ఇక రెండవది అసైన్మెంట్ భూముల గురించి వింటూ ఉంటాం అసైన్మెంట్ భూమి లేదా లావణి భూములు తెలంగాణలో ఎక్కువగా మనం లావణి భూమి అంటాము దీన్ని అసైన్మెంట్ భూమి కూడా అంటాం అంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న భూమి ఉంటుందో దాన్ని భూమి లేని పేదవాళ్ళకు ఇచ్చేస్తే దాన్ని అసైన్మెంట్ చేయడం అంటారు దాని ఆ భూములని అసైన్మెంట్ భూములు అంటారు ప్రభుత్వం దగ్గర ఏ రకాల భూములు ఉంటాయి ప్రభుత్వ భూమి అయి ఉండొచ్చు లేదా భూధాన్ భూమినో సీలింగ్ మిగిలి భూమినో ప్రభుత్వం కనుక భూమి లేని పేదలకి ఇంటి స్థలాల కోసమో వ్యవసాయం చేసుకోవటం కోసం ఇచ్చిన భూములని అసైన్మెంట్ భూములు అంటాం తెలంగాణలో లావణి నియమాల ప్రకారం ఆ భూములు ఇస్తారు కాబట్టి వాటిని లావణి భూములని కూడా అంటాం ఇక ఇంతకుముందు ప్రశ్న ప్రభుత్వ భూమి ఏదైతే ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటుందో ప్రభుత్వ భూమి ఈ ప్రభుత్వ భూమిలో కూడా వర్గీకరణలు ఉంటాయి మళ్ళీ ప్రభుత్వం యజమాన్యంగా ఉన్న భూములని ప్రభుత్వ భూములు వీటితో పాటుగా భూధానంలో వచ్చిన భూమి అదేవిధంగా సీలింగ్ మిగిలి భూములు కూడా ప్రభుత్వ భూమి కానీ ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా వదిలేసిన భూములు భూ యజమానులు ఎవరు లేకుండా ఉన్నట్లయితే వారసులు లేని భూములు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ భూముల కేటగిరీలోనే వస్తుంది ఇక అటవీ భూములు లేదా పొడు భూములు అటవీ భూమి అంటే అడవులు ఉన్నది ఈ ఏ భూమినైనా అటవీ భూమిగా మార్చే అధికారం రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది స్టేట్ ఫారెస్ట్ చట్టం కింద కానీ కేంద్ర అటవీ చట్టం కింద కానీ ఏదైనా భూమిని అటవీ భూమిగా మార్చవచ్చు దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అటవీ చట్టంలో ముందుగా పలానా భూమిని మేము అడవులుగా మార్చదలుచుకున్నామని ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న హక్కులని మిగతాయని సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు దాన్ని సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ నోటిఫికేషన్ అని కూడా అంటాం ఏ ఏ భూములకైతే సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందో అవన్నీ కూడా అటవీ భూములే అటవీ భూములలో కూడా రకరకాల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది విలేజ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది రకరకాల ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇక పోడు భూములు అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉందో అక్కడ ముఖ్యంగా గిరిజన జాతులు ఈ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అంటే ఒక చోట భూమి సాగు చేసుకొని మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత మరో చోట ఆ తర్వాత ఒక రెండు మూడు చోట్లకు వెళ్ళి మళ్ళీ మొదటగా సాగు చేసుకున్న చోటుకే వస్తారు దీన్ని పోడు సాగు లేదా పోడు వ్యవసాయం అంటారు వీటిని పోడు భూములు అని అంటాం ఇక సీలింగ్ భూములు లేదా సీలింగ్ మిగులు భూములు ఇది తరచుగా మనం వింటూ ఉంటాం సీలింగ్ భూమి అన్న సీలింగ్ మిగులు భూమి అన్న ఏదైతే సీలింగ్ చట్టాలు చేయటం జరిగిందో అన్ని రాష్ట్రాలలో సీలింగ్ చట్టాలు ఉన్నాయి ఈ సీలింగ్ చట్టం ఏం చేస్తుంది 
ఒక కుటుంబము ఎంతవరకు వ్యవసాయ భూమి కలిగి ఉండాలో దానికి ఒక సీలింగ్ పెట్టడం జరిగింది అంతకంటే మించి వ్యవసాయ భూమి కలిగి ఉండడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ యాభై నాలుగు ఎకరాలు అప్పర్ లిమిట్ అంటే ఆ భూమి యొక్క వర్గీకరణ బట్టి అది డ్రై ల్యాండా వెట్ ల్యాండా రెండు పంటలు పండుతాయా ఒక పంట మూడు పంటల ఇలాంటి వర్గీకరణ బట్టి మాక్సిమం యాభై నాలుగు ఎకరాల వరకు ఉండొచ్చు ఈ లిమిట్ దాటిపై ఉన్న భూమి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని భూయజమాని అన్న ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేయాలి లేదంటే ప్రభుత్వమే బలవంతంగా భూమిని తీసుకుంటుంది ఈ విధంగా తీసుకున్న భూములనే సీలింగ్ మిగులు భూములు అంటారు వీటిని కూడా భూమి లేని నిరుపేదలకి అసైన్ చేయటం జరుగుతుంది ఇక భూదాన్ భూములు మేము మీకు తెలిసి ఉంటుంది భూదాన్ ఉద్యమం ఆచార్య వినోబా భావే ఏదైతే భూదాన్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడో హైదరాబాద్కి కూట కూతవేడి దూరంలో ఉన్న పోచంపల్లి గ్రామం అది చీరలకు ప్రసిద్ధి కానీ అదే గ్రామంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆచార్య వినోబా భావే గారు భూదా భూని భూమిని దానంగా తీసుకొని పేదలకు పంచే కార్యక్రమం చేశారు ఇప్పటి కూడా పోచంపల్లి గ్రామంలో ఆయన మొదటిసారి భూమి దానంగా స్వీకరించిన చెట్టు ఉంది అక్కడ ఆయన విగ్రహాలు మిగతాన్ని కనపడుతూ ఉంటాయి సో అప్పటి నుంచి మొదలయ్యి కొన్ని లక్షల ఎకరాల భూమి తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా దానంగా వచ్చింది భూదాన్ ట్రస్ట్ బోర్డును ఏర్పాటు చేసి ఆ భూములని మళ్ళీ పేదలకు పంచడం జరిగింది ఈ భూమిని భూదాన్ ల్యాండ్ అంటాం ఇంకొక మాట వినపడుతుంటే తెలంగాణలో మరి ఎక్కువగా ఆంధ్రలో కూడా ఉంటుంది కొద్దిగా ఈ ఈ పదం మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణకు సంబంధించింది కేకే ల్యాండ్స్ అంటాం ఖరీస్ ఖాతా భూములు ఇవి చాలాసార్లు రికార్డులో కనపడుతుంటాయి కేకే భూములని ఖరీస్ ఖాతా అని లేదా ఖరీస్ ఖాతా భూములని ఏంటి ఈ ఖరీస్ ఖాతా ఖరీస్ ఖాతా అంటే ఖాతా నుంచి తీసివేయబడ్డ భూములు ఎవరి ఖాతా నుంచి ఒక రైతు ఖాతా నుంచి తీసివేయబడ్డ భూములు ఎందుకు తీసివేస్తారు ఎక్కువగా పన్ను చెల్లించలేనప్పుడు తమంత్ర తాముగా ఆ దరఖాస్తు పెట్టుకొని ఖాతా నుంచి తీసేయించుకోవటమో లేదా ప్రభుత్వమే తీసివేయటమో పన్ను కట్టకపోతే అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఇప్పుడు భూముల విలువలు కోట్లలో ఉన్నాయి లక్షల నుంచి కోట్లలో ఉన్నాయి కాబట్టి భూమిని శిస్తు కట్టుకోలేక వదులుకోవటం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కానీ దాదాపుగా పంతొమ్మిది అరవై డెబ్బై వరకు కూడా పన్నులు కట్టలేక భూములు వదులుకునే సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి ఆ విధంగా వదిలేసుకున్న భూమినే ఖరీస్ ఖాతా ఖరీస్ ఖాతా అంటే అది ప్రభుత్వ భూమి కిందనే లెక్క ఇక పోరంబోకు భూములు ఈ మాట కూడా వినపడుతుంది పోరంబోకు ఇది తమిళ పదంలో పోరంబోకు అంటే మనం ఎవరైనా పనిపాట లేకుండా తిరిగాలని పోరంబోకులు అంటాం భూములలో కూడా పోరంబోకు భూములు అంటే ఎలాంటి శిస్తు ఆ భూమి నుంచి రాకుండా ఉంటే ఆ భూములు పోరంబోకు భూములు ఎక్కువగా పోరంబోకులు ఏవి ఉంటాయి ప్రజా ప్రయోజనాలకు పనికి వచ్చేటి ఉంటాయి రోడ్లు శ్మశానాలు లేకపోతే ఇతర ప్రభుత్వ స్థలాల కొండలు ఇవన్నీ పోరంబోకులు అంటే అక్కడ దాని నుంచి రెవెన్యూ ప్రభుత్వానికి ఏమీ రాదు రెవెన్యూ ఆదాయం ఏది రాదు కాబట్టి వాటిని పోరంబోకులు అంటారు ఇవి ప్రజా ప్రయోజనాలకు పనికి వచ్చే భూములు ఇక ఇనాం భూములు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉంటాయి ఇనాం భూమి ఏదైతే గిఫ్ట్ లేదా గిఫ్ట్గా అప్పట్లో ఉన్న రాజులు కానీ సంస్థానాధీశులు కానీ ఎస్టేట్ హోల్డర్స్ కానీ ఒక సేవ చేసినందుకో లేదా ఒక పనికి ఒక కళాకారుని మెచ్చుకోనో ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఈ ఇనాం భూములు అన్నీ కూడా తెలంగాణలో ఒక చట్టం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరొక చట్టం ద్వారా రద్దయిపోయి ఎవరైతే వాస్తవ సాగుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చే ప్రక్రియ జరిగింది బంచరాయి లేదా గైరాన్ భూములు ఈ బంచరాయిలు కానీ గైరాన్ ఏంటంటే ప్రతి గ్రామంలో పశువుల మేత కోసం కేటాయించబడ్డ భూమి భూముల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన భూములు కొన్ని మరికొన్ని సంస్థానాలు ఆనాటి రాజులు ప్రజలకి బహుమతిగా ఇచ్చిన భూములు కూడా ఉంటాయి ఆ సమయంలో రికార్డులు సరిగ్గా లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న భూ యజమానులు కొందరైతే మరికొంతమంది కేవలం తెల్ల కాగితంపై రాసుకొని భూములు వినియోగించుకుంటున్నారు మరి ఇలాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి వాడే పద్ధతులు మరియు వాటి పదాల వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం సాదా బైనామా సాదా బైనామా అంటే తెల్ల కాగితం ద్వారా కొనుగోలు చేసిన భూములు ఏవైతే అన్రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేశారో వాటిని మనం సదా వైనమ భూములు అంటాం ఇంకొక మాట తరచుగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వినపడుతుంటుంది డీసీ ల్యాండ్స్ అని డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ ల్యాండ్స్ ఈ అంటే ఎవరైతే బలహీన వర్గాల వాళ్ళ కోసం కేటాయించబడ్డ భూములు అది వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ భూముల్ని బదలాయింపు చేయడానికి వీలు లేదు ఇక భూ చట్టాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ భూముల్లో మరికొన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఎక్కువ ఆర్ఓఆర్ పిఓటి ఎల్టీఆర్ లాంటి ముఖ్యమైన చట్టాల గురించి ఎప్పుడు ప్రస్తావన వస్తుంది అందుకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం భూ యజమానులకు ఉంది ఇవి అర్థం కాకపోతే తమ భూమిపై ఉన్న హక్కుల గురించి తెలియక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు ఈ పదాలను ఎలాంటి విషయాలకు ఎక్కడ వాడతారో వివరంగా తెలుసుకుందాం తరచుగా వినపడేది భూమి చట్టాలకు సంబంధించి బిఎ
బిఎస్ఓ ప్రకారం చేశాము బిఎస్ఓలో ఉంది అని మాట్లాడుతుంటాం బిఎస్ఓ అంటే బోర్డ్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ ఒకప్పుడు భూ పరిపాలన రెవెన్యూ పరిపాలన రెవెన్యూ బోర్డు చూసేది అంటే ఇప్పుడున్న చీఫ్ కమిషనర్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఏదైనా భూ కమిషనర్ల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఇది రాకమునుపు రెవెన్యూ పరిపాలన రెవెన్యూ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ఉండేది ఆ రెవెన్యూ బోర్డు జారీ చేసే ఉత్తర్వులన్నీ కూడా బోర్డ్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ అంటారు ఈ బోర్డ్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్ ప్రకారం కింద రెవెన్యూ యంత్రాంగం అమలు చేస్తుంది అలా కీలకమైన ఎప్పుడు మనకు వినపడేది బిఎస్ఓ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో భూములను అసైన్మెంట్ చేసే విధానం బిఎస్ఓ ఫిఫ్టీన్లో ఉంటుంది ప్రభుత్వ భూములు అసైన్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి ఇంటి స్థలాల కేటాయింపులు ఏం చేయాలి తాత్కాలిక పట్టాలు ఇవ్వాలి ఎట్లు ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా బిఎస్ఓలో ఉంటాయి ఇంకొక మాట మనం అంద సామాన్య ప్రజానికం కూడా మాట్లాడుకునేది పిఓటి పిఓటి అంటుంటాం పిఓటి అంటే ఏంటి ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం ప్రో ఏం ట్రాన్స్ఫర్ని ప్రొహిబిషన్ చేస్తుంది ఇది చట్టం పూర్తి పేరు ఏంటంటే ద ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణ అసైన్ ల్యాండ్స్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ అసైన్మెంట్ భూములని బదలాయించకుండా నిషేధించే చట్టాన్నే మనం పిఓటి చట్టం అంటాం ఆ చట్టం యొక్క అభిర్వేషన్ ఇది దీన్నే యాక్ట్ నైన్ ఆఫ్ సెవెంటీ సెవెన్ అని కూడా అంటాం ఇక మూడో మాట మనం మళ్ళీ తరచుగా వినేది ఆర్ఓఆర్ ఆర్ఓఆర్లో ఉందా ఆర్ఓఆర్ చేయించుకున్నారా అంటారు ఆర్ఓఆర్ అనేది ఒక చట్టం పేరు తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్స్ ఇన్ ల్యాండ్ అండ్ పట్టాదార్ పాస్బుక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ దీన్నే ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ అని కూడా అంటాం దైట్ రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ ఒక భూ వ్యక్తికి భూముల మీద ఉన్న హక్కులని రికార్డ్ చేసే చట్టం ఇది భూముల మీద హక్కులు ఇచ్చే చట్టం కాదు ఎవరికైతే అప్పటికే భూ యజమానిక హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కుల్ని గుర్తిస్తారు ఆ హక్కుల్ని ఒక రిజిస్టర్లో నమోదు చేస్తారు దాన్నే ఆర్ఓఆర్ అంటాం ఈ ఆర్ఓఆర్ రిజిస్టరే వన్ బి వన్ బినే మనం ఆర్ఓఆర్ అంటాం వన్ బి రిజిస్టర్ ఏంటి ఆర్ఓఆర్ చట్టంలో ఒక నమూనా ఈ నమూనాలో ప్రతి గ్రామం వారిగా ఎవరెవరైతే భూ యజమానులు ఉన్నారో వారి పేర్లు రాసి వాళ్ళకి ఆ గ్రామంలో ఎంత భూమి ఉందో అదంతా వివరాలలో పొందుపరుస్తారు ఇక గత వారమే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎల్టీఆర్ అనే మాట ఎల్టీఆర్ లేదా వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ దీన్నే ద షెడ్యూల్ ఏరియా ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ అంటాం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన చట్టం తెలంగాణలో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది దీని షార్ట్ ఫామే ఎల్టీఆర్ ఈ చట్టం ఆ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అమెండ్మెంట్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ అని కూడా అంటాం అడంగల్ పహాని ఇది అందరూ వినే మాటే ఒక్కసారైనా వినుంటారు భూములు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఒక్కసారైనా వినుంటారు అడంగల్ అని ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉంటే ఆంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అంటారు తెలంగాణలో దీన్ని పహాని అంటారు దీనికి ఇంకొక పేరే గ్రామ లెక్క నెంబర్ మూడు ఇది గ్రామ స్థాయిలో భూముల సాగు వివరాలని భూముల పంట వివరాలని నమోదు చేసే రిజిస్టర్ ఒకప్పుడు తెలంగాణలో నలభైకి పైన రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ఉండేటివి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక ముప్పై ఎనిమిదో ముప్పై తొమ్మిదో రికార్డులు ఉండేటివి వాటన్నిటినీ మాడిఫై చేసుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండుకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రికార్డులన్నీ కలిపి గ్రామ స్థాయిలో పదకొండు రిజిస్టర్లు పెట్టడం జరిగింది అందులో రికార్డు నెంబర్ త్రీ లేదా విలేజ్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ గ్రామ లెక్క నెంబర్ మూడే అడంగల్ లేదా పహాని తెలంగాణలో పహాని అంటాం దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడంగల్ అంటాం దానికి లీగల్ నేమే విలేజ్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ ఇది చాలా కీలకమైన రికార్డు మరీ ముఖ్యంగా ఏ భూమిని ఎవరు సాగు చేసుకుంటున్నారు పలానా సంవత్సరంలో అని తెలియాలంటే ఇదే ఒక కీలకమైన రికార్డు తర్వాత ఇంకొక మాట భూమి రికార్డుల గురించి వినిపించేది పీపీబీ టీడి పట్టాదారు పాస్బుక్ అండ్ టైటిల్ డీడ్ దీన్ని పీపీబీ టీడిగా చాలా ఫేమస్ ఈ పాస్బుక్ టైటిల్ డీడు ఆరు ఆరు చట్టం కింద ప్రతి భూ యజమానికి జారీ చేయబడుతుంది పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం ఏమేమో భూమి సాగు చేసుకుంటున్నారు అనడానికి రుజువుగా ఉపయోగపడుతుంది టైటిల్ డీడ్ భూ యాజమాన్య హక్కుకి రుజువు గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఇప్పుడు రెండు పుస్తకాల స్థానంలో ఒకే పుస్తకం ఇచ్చే కార్యక్రమం మొదలైంది రెండు రాష్ట్రాలలో తెలంగాణలో అయితే పాత పుస్తకాలన్నిటినీ తీసేసి ఒకేసారి రైతులందరికీ కూడా పాస్బుక్ కమ్ టైటిల్ లేని కొత్త పుస్తకం ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఎప్పుడెప్పుడైతే భూమి హక్కులు మారుతాయో అంటే కొనుగోలు ద్వారా కానీ లేదా వారసత్వం భాగం ఏ విధంగా భూమి మారినా ఇప్పుడు ఇచ్చే పుస్తకాలన్నీ కూడా ఒకే పుస్తకంగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది తెలంగాణలో వినపడే ఇంకొక మాట చౌఫస్లా లేదా టే ఆంధ్రాలో అయితే టెన్ వన్ అంటాం ఇప్పుడు చౌఫస్లా అన్న టెన్ వన్ అన్న ఇప్పుడున్న వన్ బి ఇవన్నీ ఏంటంటే
అడంగల్ లేదా పహానీలో అయితేనేమో ఆ గ్రామంలో ఉన్న భూమిని సర్వే నెంబర్ వారిగా రాసి ఏ సర్వే నెంబర్లో ఎంత భూమి ఉంది ఆ భూమిని ఎవరు సాగు చేసుకుంటున్నారు ఆ భూమి యజమాని ఎవరు అనే వివరాలు ఉంటాయి అడంగల్ లేదా పహానీలో అదే ఒకప్పటి చౌఫస్లా లేదా టెన్ వన్ ఇప్పటి వన్ బి దీంట్లో మాత్రం గ్రామంలో ఉన్న భూ యజమాని లిస్టు ఆల్ఫబెటికల్గా రాసి ఆ భూ యజమానికి ఆ గ్రామంలో ఎన్ని చోట్ల భూమి ఉన్నా ఒక చోట రాయటం జరుగుతుంది వాడుక భాషలో చెప్పాలి అంటే పహాని లేదా అడంగల్ అనేది సాగు లెక్క ఏ భూమిని ఎవరు సాగు చేసుకుంటున్నారో చౌఫస్లా లేదా టెన్ వన్ను లేదా ఇప్పటి వన్ బి అనేది భూ యజమానుల రికార్డు ఇక ఇంకొక రిజిస్టరు భూములకు సంబంధించి ఉన్నది ఎఫ్ఎంబి లేదా టిపల్ ఫీల్డ్ మెజర్మెంట్ బుక్ లేదా టిపల్ లేదా టీపన్ తెలంగాణలో ఈ ఎఫ్ఎంబి అనేది ప్రతి రెవెన్యూ గ్రామాన్ని ఒక ఒక గ్రామానికి ఒక పటం తయారు చేసి ఆ గ్రామంని సర్వే నెంబర్ల వారిగా విడగొట్టుండదు ఈ ప్రతి సర్వే నెంబర్ యొక్క కొలతలని విస్తీర్ణాన్ని చెప్పే ఒక పటమే ఎఫ్ఎంబి ఫీల్డ్ మెజర్మెంట్ బుక్ ఆ పేరులోనే మీకు అర్థం తెలుస్తూ ఉంటుంది దీన్నే తెలంగాణ ప్రాంతంలో టీపన్ అంటాం అంటే ఒక భూమి కొలవాలి అంటే ఎఫ్ఎంబి లేదా టీపన్ ఉంటేనే భూమిని కొలగలుగుతాం ఇక ఇంకొక రిజిస్టర్ ఐఎఫ్ఆర్ లేదా ఇనాం రిజిస్టర్ ఇనాం ఫేర్ రిజిస్టర్ అంటాం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఇనాం ఫేర్ రిజిస్టర్ అంటాం తెలంగాణలో ఇనాం రిజిస్టర్ అంటాం అంటే ఇనాం భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇనాం భూముల వివరాలన్నీ కూడా ఇనాం రిజిస్టర్ లేదా ఇనాం ఫేర్ రిజిస్టర్లో నమోదై ఉంటాయి ఒకసారి ఇవి సెటిల్ అయిపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే రైత్వారీ పట్టాలు ఇస్తారు తెలంగాణలో అయితే ఓఆర్సీ ఇస్తారు ఆక్యుపెంట్ రైట్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఎప్పుడైతే ఇనాం భూమికి రైతువారీ పట్టా కానీ లేదా ఓఆర్సీ కానీ జారీ చేస్తారో అప్పుడు ఈ ఇనాం రిజిస్టర్లో రౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఆ భూమిని తొలగించడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ ఆర్ఓఆర్ రిజిస్టర్లో కూడా ఈ రైతువారీ భూములుగా మారిపోతాయి ఇప్పటి వరకు భూమి రకాలు భూ చట్టాలకు సంబంధించిన పదాలను చూసాం ఇప్పుడు మిగిలింది భూ రికార్డులు అందులో మనం తరచూ వినే అడంగల్ పహాని పిపిబి టీడీతో పాటు ఆర్ఎస్ఆర్ చట్టాలు మొత్తం రికార్డులకు సంబంధించినవే వీటితో పాటు ప్రభుత్వాలు పేద ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఆవాది గ్రామ కంట అజుమాయిషీ జమాబందుల ప్రయోజనాలు ఏంటి అందుకు సంబంధించిన చట్టాలపై మరింత వివరంగా తెలుసుకుందాం భూమి రికార్డులకు సంబంధించి అతి కీలకమైన రికార్డు సెటిల్మెంట్ రికార్డు ఇట్లా మనం వినపడే పేర్లు ఆర్ఎస్ఆర్ ఎస్ఎఫ్ఏ డైగ్లాటు సేత్వార్ ఇవన్నీ కూడా సెటిల్మెంట్ రికార్డ్స్ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న సెటిల్మెంట్ రికార్డే ఆర్ఎస్ఆర్ లేదా ఎస్ఎఫ్ఏ సెటిల్మెంట్ ఫేర్ అడంగల్ డైగ్లాట్ అని కూడా అంటాము ఈ రికార్డ్ ఏంటంటే ఏ భూమి ఎవరిది వాళ్ళు ఆ భూమి నుంచి ప్రభుత్వానికి ఎంత పన్ను కట్టాలి అని నిర్ధారిస్తూ తయారైన రికార్డు భూమి రికార్డులు ఏవి కూడా ఎవరికో హక్కులు కల్పించడానికి తయారైన రికార్డులు కావు భూమి నుంచి ఎంత పన్ను వసూలు చేయాలో తెలుసుకోవటం కోసం తయారైన రికార్డు మాత్రమే సో అది తెలుసుకోవాలంటే రెండు కార్యక్రమాలు చేయాల్సి వచ్చేది ప్రభుత్వాలు కానీ అంతకుముందు ఉన్న రాజ్యాలు రాజులు కానీ ఒకటి భూముల్ని కొలవటం ఎంత భూమి ఉంది దానికి పటాలు తయారు చేయటము అలా తయారైనప్పుడు అలా కొలతలు కొలిచినప్పుడు తయారైన రికార్డే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటున్నా ఎఫ్ఎంబి కానీ టీపన్ కానీ గ్రామ పటము లేదా నక్ష అంటే విలేజ్కు ఉన్న పటాన్నేమో గ్రామ పటం నక్ష అంటాము దాంట్లో ఉన్న ప్రతి కమతానికి ఉండే పటము ఎఫ్ఎంబి కానీ టీపన్ కానీ ఒకసారి భూమి తెలిసిన తర్వాత భూమి ఎవరి ఆ భూమి నుంచి ఎవరి నుంచి పన్ను వసూలు చేయాలో తెలియాలి దాన్ని సెటిల్మెంట్ అంటారు అంటే ఆ భూమిని ఒకరి పేరు మీద సెటిల్ చేయటం అట్లా సెటిల్ చేస్తూ తయారైన రికార్డే ఆర్ఎస్ఆర్ రీసెటిల్మెంట్ రికార్డు దీన్ని రీసెటిల్మెంట్ ఎందుకు అంటారు అంటే ముందుగా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో సెటిల్మెంట్ జరిగి పంతొమ్మిది వరకు రీసెటిల్మెంట్ జరిగింది ఈ రీసెటిల్మెంట్ జరిగినప్పుడు తయారైన రికార్డే ఆర్ఎస్ఆర్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో సెటిల్మెంట్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్ మధ్యలో జరిగింది చివరిగా అప్పుడు తయారైన రికార్డే సేతువారు మనం చాలా సందర్భాలు అనుకున్నాము భూ వివాదాలు వచ్చినప్పుడు భూ పరిపాలనలో భూమికి సంబంధించి కొనుగోలు అమ్మకాల నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకున్నా ఏం జరగాలన్నా అతి కీలకమైన రికార్డు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్ఎస్ఆర్ కానీ ఎస్ఎఫ్ఏ డైగ్లాటు లేదా సేతువారు ఇట్లా ఈ క్రమంలో ఇంకొన్ని రెవెన్యూ పదాలను కూడా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆవాది లేదా గ్రామ కంఠం ఇది కూడా మనం తరచుగా వింటుంటాం ఆవాది అని తెలంగాణలో ఉంటాము గ్రామ కంఠం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా చెప్తుంటాం ఈ ఆబాది అన్న గ్రామ కంఠం అన్న ఒక గ్రామంలో నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కేటాయించబడిన స్థలం 
ఈ గ్రీవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అదే ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఏదైతే కేటాయించబడిన స్థలం ఉంటుందో దాన్ని ఆబాది అని లేదంటే గ్రామ కంఠం అని అంటాము టెక్నికల్గా ఈ భూమి అంతా కూడా ప్రభుత్వ భూమిగానే పరిగణించబడుతుంది ఎవరైతే అక్కడ నివాస గృహం ఏర్పాటు చేసుకుంటారో వాళ్ళు యూజ్ చేసినంత వరకే దాని మీద హక్కులు ఉంటాయి కానీ దీని మీద ఇటీవల కోర్టు తీర్పులు కూడా వచ్చాయి ఆబాది లేదా గ్రామ కంఠంలో ఉన్న భూములు కూడా అమ్మకాలు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అలాంటి వాటి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయాలి అని ఇటీవల హైకోర్టు తీర్పులు వచ్చాయి ఈ మేరకు చట్ట సవరణలు కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి రెండు రాష్ట్రాలలో ఇక భూమి కొలతల విషయాలకు వచ్చినప్పుడైతే మనం ఎప్పుడుగా వినేది ఎకరం గుంటలు లేదా సెంట్లు తెలంగాణలో అయితే ఎక్కువగా గుంటలు మాట వినపడుతుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే సెంట్లు ఒక ఎకరానికి నలభై గుంటలు లేదా వంద సెంట్లు అంటే ఒక గుంటకి రెండున్నర సెంట్లు ఉంటుంది సో ఎప్పుడన్నా గుంటల నుంచి సెంట్లకి సెంట్ల నుంచి గుంటలకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఒక గుంట ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ ఇక లీగల్ భాషలో ఇంకా రెవెన్యూకి సంబంధించిన తరచుగా వినపడే మరికొన్ని పదాలు అసైన్మెంటు ఏలినేషను ట్రాన్స్ఫర్ అసైన్మెంటు అంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం అంటే భూములని భూమి లేని పేదవారికి ప్రభుత్వం ఇవ్వడాన్నే అసైన్మెంట్ అంటాం కానీ తర్వాత మనం ఇప్పుడు వినపడే ఏలినేషన్ అనేది రెండు సందర్భాల్లో వాడుతుంటారు ఒకటి అసైన్మెంట్ భూములని ఎవరైతే భూమి లేని పేదవాళ్ళు ఉన్నారో ఇతరులకి బదలాయింపు చేయడానికి కూడా ఏలినేషన్ అంటాం అది కాకుండా అసలు రెవెన్యూ పరిభాషలో ఏలినేషన్ దాన్ని ఇంకొక సందర్భంలో వాడతారు అదేంటంటే ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ భూములని ఒక సంస్థకో ఒక వ్యక్తికో మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారము ఎంతో కొంత ధర నిర్ణయించో లేదా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇవ్వడానికి ఏలినేషన్ అంటాం ప్రభుత్వ ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్కో లేదా ఒక కంపెనీ పెట్టడానికి భూములు ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని ఏలినేషన్ అంటాం ఈ అసైన్మెంట్నే తెలుగు పదం కింద చూసేటప్పుడు అతుకుబడి పట్టాలు అంటారు ఈ అసైన్మెంట్కి ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే అతుకుబడి పట్ట అతుకుబడి పట్ట అంటే ఏంటంటే అసైన్మెంట్ పట్ట అనే అర్థం భూచట్టాలు సమస్యల పరిష్కారం గురించి అలాగే రైతులకు ఉపయోగపడే మరింత సమాచారం కోసం మా హెచ్ఎం టీవీ అగ్రి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది వాళ్ళ నేల తల్లి కార్యక్రమం నమస్తే